ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എവറിഡേ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വരാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ വീടിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അസമിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായ ഭൂപൻ ഹസാരിക മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ നാനാജി ദേശ്മുഖ് എന്നിവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എന്താണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ നാനാജി ദേശ്മുഖ് അസമിൽ നിന്നുമുള്ള സംഗീതജ്ഞനായ ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്നിവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയവർ ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രണബ് മുഖർജി എന്താണ് ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രണബ് മുഖർജി മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് നാനാജി ദേശ്മുഖിനും ഭൂപൻ ഹസാരികയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഭാരത് രത്ന പുരസ്കാര ജേതാക്കളാണ് പ്രണബ് മുഖർജി നാനാജി ദേശ്മുഖ് ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്നിവർ അടുത്തത് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ കിരീടം നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുമുള്ള കാറ്റ്രിയോണ ഗ്രേ ആണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുമുള്ള കാറ്റ്രിയോണ ഗ്രേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആണ് എയ്ഞ്ചല പോൺസ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആണ് എയ്ഞ്ചല പോൺസ് എയ്ഞ്ചല പോൺസ് സ്പെയിൻകാരിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ് ജെൻഡർ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആണ് എയ്ഞ്ചല പോൺസ് എയ്ഞ്ചല പോൺസ് സ്പെയിനിൽ നിന്നുമുള്ളയാളാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ് ജെൻഡർ മത്സരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ദമി ലെ നെൽ പീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ഡെമി ലെ നെൽ പീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുമുള്ള കാറ്റിയോണ ഗ്രേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആണ് സ്പെയിനിൽ നിന്നുമുള്ള എയ്ഞ്ചല പോൺസ് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൽ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരാൾ പങ്കെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ഡെമി ലെ നെൽ പീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മിസ് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിസ് വേൾഡിനെ കുറിച്ചും നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് വേൾഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുമുള്ള വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോൺ ആയിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് വേൾഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുമുള്ള വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോൺ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് വേൾഡ് ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹരിയാനയിൽ നിന്നുമുള്ള മാനുഷി ചില്ലാർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് വേൾഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ലോക സുന്ദരിയാകുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയായിരുന്നു മാനുഷി ചില്ലാർ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മിസ് വേൾഡായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുമുള്ള വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മിസ് വേൾഡ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ മാനുഷി ചില്ലാർ ആയിരുന്നു മാനുഷി ചില്ലാർ ഹരിയാന സ്വദേശിയാണ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതും ക്രൊയേഷ്യയുടെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ അവാർഡ്സിൽ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനാണ് മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബ്രസീലിൻ്റെ മാർട്ട വിയറ ഡാ സിൽവായ്ക്കാണ് മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബ്രസീലിലെ സോറി ബ്രസീലിൻ്റെ മാർട്ട വിയറ ഡാ സിൽവയ്ക്കാണ് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഉള്ള പുരസ്കാരം ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോളിയായ തിബൌട്ട് കുർട്ടോയിസിനാണ് എന്താണ് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർക്കുള്ള ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോൾ കീപ്പറായ തിബൌട്ട് കുർട്ടോയിസിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോളിയായ തിബൌട്ട് കുർട്ടോയിസിന് തന്നെയാണ് മികച്ച പുരുഷ പരിശീലകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിന്റെ ദിദിയർ ദശാംസ് ആണ് മികച്ച പുരുഷ പരിശീലകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിന്റെ ദിദിയർ ദശാംസ് ആണ് മികച്ച വനിതാ പരിശീലക ഫ്രാൻസിന്റെ റെയ്നാൾഡ് പെഡ്രോസ് ആണ് മികച്ച വനിതാ പരിശീലക ഫ്രാൻസിന്റെ റെയ്നാൾഡ് പെഡ്രോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുസ്കാസ് അവാർഡ് നേടിയത് ഈജിപ്തിന്റെ മുഹമ്മദ് സലായാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഫിഫ അവാർഡ്സിൽ പുസ്കാസ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഈജിപ്തിന്റെ മുഹമ്മദ് സലായാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ അവാർഡ്സിൽ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചാണ് മികച്ച വനിതാ താരം ബ്രസീലിന്റെ മാത്ര വിയറ ഡാസിൽവയാണ് മികച്ച ഗോൾ കീപ്പർ ബെൽജിയത്തിന്റെ തിബൌട്ട് കുർട്ടോയിസ് ആണ് മികച്ച പുരുഷ പരിശീലകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിന്റെ ദിദിയർ ദശാംസും മികച്ച വനിതാ പരിശീലകയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിന്റെ റെയ്നാൾഡ് പെഡ്രോസുമാണ് ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുസ്കാസ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഈജിപ്തിന്റെ മുഹമ്മദ് സലായാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനും ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് തിബൌട്ട് കുർട്ടോയിസിനുമാണ് അടുത്തത് ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാരം ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക ഫുട്ബോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള സംഘടനയായ ഫിഫയുടെ ഓരോ വർഷവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഫിഫ ബാലൻദിയോർ പുരസ്കാരം എന്താണ് ലോക ഫുട്ബോളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആഗോള സംഘടനയായ ഫിഫ ഓരോ വർഷവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഫിഫ ബാലൻദിയോർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ ബാലൻദിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിന് തന്നെയായിരുന്നു ഫിഫ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചത് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ക്രൊയേഷ്യൻ ക്രൊയേഷ്യൻ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത് റിയൽ മാഡ്രിഡ് താരമാണ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വനിതാ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വനിതാ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവ് അതായത് പ്രഥമ വനിതാ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാര ജീത ജേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർവേയുടെ അധ ഹേഗർ ബർഗ് ആണ് എന്താണ് പ്രഥമ വനിതാ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവാണ് നോർവേയുടെ അധ അഡ ഹേഗർ ബർഗ് അഡ ഹേഗർ ബർഗ് ആണ് നോർവേയുടെ അഡ ഹേഗർ ബർഗ് ആണ് പ്രഥമ വനിതാ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാരം ജേതാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ബെസ്റ്റ് യങ് പ്ലെയറിന് നൽകി നൽകിയ പ്രഥമ ബാലന്റിയോർ കോപ്പ ട്രോഫിക്ക് അർഹനായത് കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ് പ്രഥമ ബാലന്റിയോർ കോപ്പ ട്രോഫിക്ക് അർഹനായത് ഏറ്റവും മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പ്രഥമ ബാലന്റിയോർ കോപ്പ ട്രോഫിക്ക് അർഹനായത് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ് കിലിയൻ എംബാപ്പയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില്
പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പയായിരുന്നു പ്രഥമ ഫിഫ ബാലൻഡിയോർ കോപ്പ ട്രോഫിക്ക് അർഹനായത് കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബാലന്തിയോർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കായിരുന്നു പോർച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫിഫ ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ആണ് ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് റിയൽ മാരിയുടെ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കാണ് ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് റിയൽ മാരിയ ടീമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യുവൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ കളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രഥമ വനിതാ ബാലന്റിയോർ പുരസ്കാര ജേതാവ് നോർവേയുടെ അഡ ഹേഗർബർഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബെസ്റ്റ് യങ് പ്ലെയറിന് നൽകി വരുന്ന പ്രഥമ ബാലന്റിയോർ കോപ്പ ട്രോഫിക്ക് അർഹനായത് ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പയാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് കുറെ സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോ അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ആൻറ്റമാൻ നിക്കോബാറിലെ മൂന്ന് ദ്വീപുകളാണ് റോസ് ഐലൻഡ് നെയ്ൽ ഐലൻഡ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡ് എന്നിവ എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ആൻറ്റമാൻ നിക്കോബാറിലെ ദ്വീപുകളാണ് റോസ് ഐലൻഡ് നെയ്ൽ ഐലൻഡ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡ് എന്നിവ റോസ് ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദ്വീപ് എന്താണ് റോസ് ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദ്വീപ് നെയ്ൽ ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഷഹീദ് ദ്വീപ് എന്താണ് നെയ്ൽ ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഷഹീദ് ദ്വീപ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് സ്വരാജ് ദ്വീപ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് സ്വരാജ് ദ്വീപ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ദ്വീപുകളാണ് ദ്വീപുകളായിരുന്നു നെയ്ൽ ഐലൻഡ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡ് എന്നിവ ഇവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനർനാമകരണം ചെയ്തു റോസ് ഐലൻഡിനെ റോസ് ഐലൻഡിനെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദ്വീപ് എന്നാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് നെയ്ൽ ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് ഷഹീദ് ദ്വീപ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേരാണ് സ്വരാജ് ദ്വീപ് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പുതിയ പേരാണ് അയോധ്യ എന്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പുതിയ പേരാണ് അയോധ്യ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്നെ അലഹബാദ് നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് പ്രയാഗ്രാജ് എന്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദ് നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് പ്രയാഗ്രാജ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പേരാണ് ശ്യാമള എന്താണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പേരാണ് ശ്യാമള അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ റോസ് ഐലൻഡിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദ്വീപ് എന്നാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ നീൽ ഐലൻഡിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷഹീദ് ദ്വീപ് എന്നാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഹേവലോക്ക് ഐലൻഡിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാമകരണ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വരാജ് ദ്വീപ് എന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫൈസാബാദ് ജില്ലയുടെ പുതിയ പേരാണ് അയോധ്യ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദ് നഗരത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് പ്രയാഗ്രാജ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ പേരാണ് ശ്യാമള അടുത്തത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമായി ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ദർപ്പൺ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ദർപ്പൺ ദർപ്പണിന്റെ പുതിയ രൂപം ഡിജിറ്റൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് റൂറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് റൂറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ദർപ്പണിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് ദർപ്പൺ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പു നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന എന്താണ് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അ
ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഗ്രാമവനിതകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മഹിളാ ശക്തി കേന്ദ്ര എന്താണ് ഗ്രാമീണ വനിതകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മഹിളാ ശക്തി കേന്ദ്ര അഥവാ പി എം എം എസ് കെ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്ന് പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ദർപ്പൺ ദർപ്പണിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഡിജിറ്റൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൂറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫോർ എ ന്യൂ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാമീണ വനിതകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മഹിളാ ശക്തി കേന്ദ്ര അഥവാ പി എം എം എസ് കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ചില പ്രധാന ദിവസങ്ങളുടെ പ്രമേയങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയം നോ വോട്ടർ ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ബിഹൈൻഡ് എന്നതായിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയമായിരുന്നു നോ വോട്ടർ ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ബിഹൈൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയുടെ പ്രമേയം ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ എന്നതായിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ എന്നാണ് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയുടെ പ്രമേയം എന്നതായിരുന്നു ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്റർനാഷണൽ വുമൺസ് ഡേയുടെ പ്രമേയമായിരുന്നു തിങ്ക് ഈക്വൽ ബിൽഡ് സ്മാർട്ട് ഇന്നോവേറ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ മാർച്ച് എട്ടിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയുടെ പ്രമേയമായിരുന്നു തിങ്ക് ഈക്വൽ ബിൽഡ് സ്മാർട്ട് ഇന്നോവേറ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയമായിരുന്നു ട്രസ്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് ട്രസ്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നതായിരുന്നു വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയം വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രമേയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേയുടെ പ്രമേയം നീ ലീവിംഗ് നോ വൺ ബിഹൈൻഡ് എന്താണ് ലീവിംഗ് നോ വൺ ബിഹൈൻഡ് എന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേയുടെ പ്രമേയം വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയം നോ വാട്ടർ ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയുടെ പ്രമേയം ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് ലോക ക്യാൻസർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയുടെ പ്രമേയം തിങ്ക് ഈക്വൽ ബിൽഡ് സ്മാർട്ട് ഇന്നോവേറ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് എന്നതാണ് മാർച്ച് എട്ടിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേയുടെ പ്രമേയം ട്രസ്റ്റഡ് സ്മാർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നതായിരുന്നു മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന്റെ പ്രമേയം ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതായിരുന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നോർവേ ആണ് വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നോർവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അന്നും ആരായിരുന്നു നോർവേ ആയിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നോർവേ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നോർവേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേൾഡ് ഫ്രസ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നോർവേ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ ചില റാങ്കിങ്ങുകൾ നോക്കാം ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഐസ്ലൻഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഐസ്ലൻഡ് ആണ് ഗ്ലോബർ ഇൻഡെക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മൂന്നായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബലാറസ് ആണ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്ങർ ഇൻഡെക്സിൽ സോറി ഗ്ലോബൽ ഹങ്ങർ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബലാറസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇ ഗവൺമെന്റ് സർവേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഇ ഗവൺമെന്റ് സർവേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഡെൻമാർക്ക് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും നോർവേ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഐസ്ലൻഡ് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബലാറസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഇ ഗവൺമെന്റ് സർവേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഡെൻമാർക്ക് ഇനി ചില പ്രധാന വേദികൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻ സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയതാണ് റഷ്യയിലാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്നത് റഷ്യയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഖത്തറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഖത്തറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്നത് റഷ്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഖത്തറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ജക്കാർത്തയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ജക്കാർത്തയിലാണ്
നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്നത് റഷ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ മെക്സിക്കോ ഇനി ചില അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് തോമസ് കുര്യൻ എന്താണ് ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് തോമസ് കുര്യൻ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് അഥവാ സി ബി ഡി ടി യുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി സി ബി ഡി ടി യുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി സി ബി ഡി ടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് എന്നതാണ് വിപ്രോയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറായി അടുത്തിടെ നിയമിതയായത് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യയാണ് എന്താണ് പുതിയ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് വിപ്രോയാണ് അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ പി ടി ഐ അഥവാ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് എൻ രവി പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ എൻ രവി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് തോമസ് കുര്യൻ സി ബി ഡി ടിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി ഇൻഡിപെൻഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് വിപ്രോ അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ ചെയർമാൻ ഓഫ് പി ടി ഐ അഥവാ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ രവി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ സി ഇ ഒ തോമസ് കുര്യൻ സി ബി ഡി ടിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോഡി വിപ്രോയുടെ ഇൻഡിപെൻഡ് ഡയറക്ടർ അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ ചെയർമാൻ ഓഫ് പി ടി ഐ എൻ രവി ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് ജി സതീഷ് റെഡ്ഡി എന്താണ് ഡി ആർ ഡി ഒ ചെയർമാനാണ് ജി സതീഷ് റെഡ്ഡി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് സഞ്ജയ് മിത്ര ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് സഞ്ജയ് മിത്ര കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ എം ഡി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ആണ് മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ആണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ എം ഡി തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സി വി രവീന്ദ്രനാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സി വി രവീന്ദ്രനാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് ജി സതീഷ് റെഡ്ഡി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറിയാണ് സഞ്ജയ് മിത്ര കെ എം ആർ എൽ അഥവാ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ എം ഡി ആണ് എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് സി വി രവീന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ജി സതീഷ് റെഡ്ഡി ന്യൂ ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ സഞ്ജയ് മിത്ര ന്യൂ എം ഡി ഓഫ് കെ എം ആർ എൽ എ പി എം മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സി വി രവീന്ദ്രൻ അടുത്ത കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രണവ പത്മം പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത് മോഹൻലാൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രണവ സോറി പ്രണവ പത്മം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് സിനിമാ താരം മോഹൻലാൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാര കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാര ജേതാവ് കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രണവ പത്മം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ അർഹനായത് ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രണവ പത്മം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് മോഹൻലാലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് അർഹയായത് കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഷീർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഷീർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് വി ജെ ജെയിംസിന്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന നോവലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഷീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി സോറി അടുത്തിടെ യു എൻ അനന്തമൂർത്തി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരിയാണ് പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരിയാണ് അടുത്തിടെ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ശാന്തിഗിരി ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രണവ പത്മം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് മോ
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഷീർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് നോവൽ എന്താണ് നിരീശ്വരൻ ആണ് അടുത്തിടെ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം എൻ പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രണവ പത്മം പുരസ്കാരം മോഹൻലാൽ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി ബഷീർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വി ജെ ജെയിംസ് നോവൽ നിരീശ്വരൻ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി പുരസ്കാരം പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി അപ്പോൾ ഇന്ന് പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്